Sebastian Vettel, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre as principais notícias da Fórmula 1 nesse momento em que estamos sem corridas e vamos começar com Sebastian Vettel. Vettel afirmou que os pneus Pirelli talvez não sejam tão bons assim, ele falou de uma forma até um tanto quanto educada. Em entrevista após a corrida, Vettel estava falando da estratégia de pneus, das condições de pista e falou em determinado momento que esses pneus de chuva atuais são muito duros para aquele tipo de traçado e ele lembrou a corrida de 2008 em Monza e também a China 2009 e falou que se fosse com esses pneus atuais aquelas corridas não teriam acontecido, ou seja, fez aquela crítica básica a Pirelli lembrando que na época de 2008, 2009 até 2011 eram os pneus Bridgestone, ou até 2010 se não me engano eram os pneus Bridgestone, e realmente a Fórmula 1 andava em corridas muito mais molhadas do que as que temos visto ultimamente, vale lembrar por exemplo a corrida do Japão 2007, em que nós temos até aquela batalha famosa entre Massa e Kubica, mas claro, as pessoas falam sim que é uma questão de segurança etc, mas nós temos que saber o que, que é segurança e o que, que já é uma bobagem ou então um problema do pneu da Pirelli. Desde que a Pirelli entrou na Fórmula 1, os pilotos reclamam muito dos pneus de chuva deles, e pelo visto continuam tanto quanto ruim. Eu ainda acho que grande parte desse problema da Fórmula 1 de não querer ficar largando normal com chuva etc é por conta do pneu Pirelli, a Pirelli não deve passar confiança, são pneus que simplesmente não geram a aderência necessária, é claro que na chuva você não vai ter a mesma aderência do seco, mas ainda assim, antigamente corria em algumas pistas piores em termos de aderência de chuva e agora não corre, e falar que é só uma questão de segurança por conta da chuva em si eu acho muito raso, até porque os carros hoje em dia têm muito mais segurança para os pilotos do que 10, 15, 20 anos atrás. Eu arrisco a dizer até mesmo que talvez se os pneus fossem diferentes em 2014 o Bianchi teria conseguido parar o carro, não teria chegado a uma velocidade tão alta, mas enfim, aí é uma outra história, eu não vou também especular em cima de um dado muito difícil de calcular. Mas fato é que Sebastian Vettel trouxe a insatisfação dele e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você está com o Vettel ou se você acha que a Pirelli faz um bom trabalho e deveriam então olhar para outras coisas, lembrando que a Pirelli fica na Fórmula 1 até 2024 pelo menos. Agora vamos de Kevin Magnussen falando da mudança da sede da Haas para Maranello e o tanto que tem ajudado a equipe. Magnussen lembra que no período em que ele estava na Haas, na primeira passagem, a equipe ficava em vários pontos, tinha escritórios em vários pontos do mundo e isso dificultava muito a conversa entre os membros da equipe, então tinha escritório nos Estados Unidos, dois locais na Itália, um na Inglaterra, a comunicação não era muito boa. Agora que tem toda uma estrutura em Maranello, a Haas consegue uma comunicação muito melhor e isso tem impactado no carro de acordo com o próprio Magnussen. E claro, nós estamos vendo que a Haas tem conseguido um carro melhor nesse ano, ela fez todo um desenvolvimento ano passado, nós sabemos disso, mas se a comunicação facilita e claro, tá do lado da Ferrari, pode ser que pegue uma informação ou outra ali como quem não quer nada, mas no final das contas a Haas está otimizando o seu sistema, o que é muito bom, é até um básico né, é uma coisa muito básica para você fazer em qualquer esporte, qualquer área, qualquer empresa, você precisa ter uma facilidade de dados, de comunicação entre os setores para que tudo funcione, e o trabalho do chefe de equipe inclusive ali no caso do Gunter Steiner é justamente facilitar essa comunicação, é fazer com que todos os setores conversem entre si e pelo visto estão conseguindo dessa vez. Vamos torcer para que a Haas continue evoluindo, ainda é a equipe com a pior estrutura da Fórmula 1 atual, espero que eles melhorem para ter uma equipe mais saudável e cada vez mais brigando lá no meio ou quem sabe na frente num, num futuro para poder trazer mais valor ainda à Fórmula 1. E agora nós vamos de Valtteri Bottas, talvez essa seja a nossa notícia principal, não sei, mas é uma coisa bem legal porque o Bottas falou sobre como ele está na Alfa Romeo e deu aquela leve alfinetada na Mercedes, que é algo que ele tem feito bastante nessa temporada. Mas o Bottas em matéria que você confere aí na descrição fala o seguinte, 
que eles podem estar satisfeitos com a primeira parte da temporada e que além dele ter o papel dele, ele pode guiar como quiser e o ambiente na Alfa Romeo o estimula porque ele vê as pessoas dando tudo de si, então é uma inspiração. O Bottas tá feliz, tá claramente feliz na Alfa Romeo, tá demonstrando uma ótima performance, falo aqui há muito tempo que o Bottas é piloto de equipe média, que numa equipe grande ele sempre vai ser segundo piloto porque ele não tem o cacife, a capacidade de bater de frente com um Hamilton, com um Verstappen, com um Leclerc etc, então ele seria aquele segundo piloto de luxo né, de conquistar os pontinhos ali como fez na Mercedes, mas no meio do pelotão é um piloto excelente, é um piloto que se sobressai, é um piloto que consegue liderar uma equipe e é isso que ele está fazendo na Alfa Romeo, eu acredito que a Alfa tem muito a ganhar dele e ele tem muito a dar e a também ganhar da Alfa Romeo, e essa alfinetada que ele fala de que ele pode guiar como quiser é claro uma referência a Mercedes por conta do carro feito para o Hamilton, de tudo ser em volta do Hamilton, o que é absolutamente normal, eu não vou aqui dizer que estava errado porque não está, você tem que focar no seu piloto que é principal mesmo, no piloto que é melhor, naquele que te entrega mais resultados. Só que o Bottas tem ao longo da temporada dado umas alfinetadas boas na Mercedes, falando até mesmo e às vezes em algum tom mais sério e desrespeitoso, às vezes dando uma xingada aqui, outra ali, parece algo meio cômico, mas ao mesmo tempo um desabafo, quem acompanha as redes sociais do Bottas sabe muito bem do que eu estou falando, por isso eu vejo que o Bottas está se libertando, ele está saindo da caixinha, está conseguindo se mostrar mais em termos de habilidade, está conseguindo fazer a equipe ficar mais de acordo com a sua vontade e com isso está demonstrando alguns bons resultados, eu realmente espero que o Bottas consiga manter esse ritmo porque ele tem carregado essa alfa, tem feito boas exibições e é legal ver um piloto podendo mostrar o seu potencial numa equipe que o valoriza como primeiro piloto, já que mais uma vez repito, ele não seria valorizado assim numa Ferrari, numa Red Bull, numa Mercedes, pelo simples fato de que não conseguiria bater de frente com os principais pilotos, mas está aí, o Bottas então se soltando todo feliz na Alfa Romeo e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, lembrando que tivemos alguns vídeos bem interessantes esses dias, como o de recordes impossíveis, a Ferrari estando na mão da FIA também é uma coisa muito legal que a gente trouxe para vocês aqui e eu acredito que sim, a Ferrari está comendo um pouquinho na mão da FIA, mas dá uma olhada lá no vídeo e claro, muito mais notícias, mercado de pilotos também tivemos ontem, dá uma olhada em tudo para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!